Hello and welcome to Let's Play, the show made by gamers for gamers. Video game jogot the latest cover of cover, even review niye amader ayo jane shathe ami achi shantanu lala. This week, Dark Pictures Anthology three number installment, House of Ashes. Two. Keep look out. Look out. Look out for what? Move a review of Ryuko. <laughs> But we start with some gaming news from around the world. Apnara by now nishchoi shobai janen ei mashei PlayStation ta der notun revamped PlayStation Plus, essential, extra ebong deluxe ba premium launch korte jacche. Ei shotei ta niye kichu kotha er moddhei amra bolechi, but since then kichu development esheche shei story niye. PS5 owner der jonno bad news ei mash tai purono PlayStation Plus er shesh mash. Ebong June je free game release korte jacche PlayStation tar ekta apnader kache age theke available chilo. PS4 one of the journey good news it is the smash it god of war It had a free to release kora hobe Naruto to Boruto Shinobi Striker Get lost I'll finish you off Ebong Nickelodeon All Star Brawl PlayStation Plus extra ebong premium er jonno moja ta ashbe July theke In a surprising move, Prothom Bare Moto Ekta Triple A title Day One, or that launch the K plus essential ebung premium version release korte jatche PlayStation. Game ta naam Stray, ebung eta baniye chhe Anna Purna Interactive. Stray ekta third person puzzle adventure, ebung eta setting ek dunia jekhane robot ra boshu bosh kore. That's fine, but moja bapar ta holo apna character ekta biral. E dunia ke navigate kore biral ta ke tar human malik der kache niye jawa apna kaj. निजेद सबसक्राइब कैंट शुरू थे निश्चित कर भलो उपाय नहीं आशा करब डे वन टाइटल रिलीज सामने आो कर प्ले स्टेशन निजेद कन्सोल सिसटेम और लोभन करते दुई हज़ार बस शेषर दिखे प्ले स्टेशन भि आर सिसटेम द पी एस भि आर टू रिलीज करार कथा जान सोनी जदिव सप्लाई चेन इश्यूर कारण दुई हज़ार तेईस जो पे अनुमान कर एक्सपार्टरा ओरिजिनल पी एस भिआर मिक्सड रिव्यू पेले समय साथे साथ ही टेक्नोलॉजी ते इम्प्रुभमेंट एने से सोनी और पर जेनारेशन सिसटेमर जो एर मध्य ही एक ट्रेलरों रिलीज करा दैट अफकोर्स इज द फार्स्ट पार्सन भिआर एक्सपिरियन्स अफ देर एक्सक्लूसिव हरइजन फर बेड एंड वेस्ट फेब्रुआर ते रिलीज करा गेम नहीं जे जी बोलुक ना कें तर असाधारण ग्राफिक्स नहीं कारो को कमप्लेन थार कथा ना এবার শুধু ফার্স্ট পারসনই না একেবারে ভার্চুয়াল রিয়ালিটিতে এলওয়ে সেই ওয়ার্ল্ড এক্সপেরিয়েন্স করতে পারবেন গেমাররা গেমটার নাম হরাইজন কল অফ দ্য মাউন্টেন এবং প্রথমবারের মতো এলওয়ে ছাড়া অন্য এক প্রোটাগনিস্টকে ইন্ট্রোডিউস করতে যাচ্ছে গেরিলা ইন্টারঅ্যাক্টিভ নতুন ক্যারেক্টারের নাম রেয়াস যারা লম্বা সময়ের জন্য প্লে স্টেশন প্লাস সাবস্ক্রিপশন কিনে রেখেছেন নতুন এক্সট্রা বা প্রিমিয়াম সার্ভিসে আপগ্রেড করতে সেই পুরো সময়টার জন্য এক্সট্রা একটা ফি দিতে হবে যেহেতু এটা একটা ওয়ান টাইম ফি সেই অ্যামাউন্টটাও বড় সরই হবে আনফর্চুনেটলি সেই সিচুয়েশনটা খুব একটা চেঞ্জ হতে যাচ্ছে না যদিও সোনি জানিয়েছে সর্বোচ্চ একশো ডলার পর্যন্ত দিতে হবে আপগ্রেড করার জন্য অর্থাৎ যদি আপনার দশ বছরের সাবস্ক্রিপশন স্ট্যাক করা থাকে তাহলে এখন কিছু টাকা অন্তত সেভ করতে পারবে আমার মতো যারা একটু সিনিয়র গেমার আছেন তাদের জন্য ভিডিও গেম মানেই সেগা মেগা ড্রাইভ বা তারই সেই সময়কার কম্পিটিশন সুপার নিনটেন্ডো সত্যি বলতে আমি এখনো মিস করি সেই সময়কার কিছু গেম ওয়েল দেয়ার ইজ গুড নিউজ ফর মি অ্যান্ড অদার পিপল জাস্ট লাইক মি তা হচ্ছে অক্টোবরের নতুন একটা মিনি কনসোল রিলিজ করতে যাচ্ছে সেগা যার নাম দ্য মেগা ড্রাইভ মিনি টু এই ছোট্ট কনসোলে পঞ্চাশটারও বেশি মেগা ড্রাইভ টাইটেল ছাড়াও কিছু মেগা সিডি গেমও পাওয়া যাবে এর মধ্যে কিছু টাইটেলও অলরেডি কনফার্ম করেছে সেগা তার মধ্যে আছে সনিক সিডি ম্যানশন অফ দ্য হিডেন সোলস ভার্চুয়াল রেসিং এবং ফ্যান্টাসিজম এছাড়াও একেবারে অরিজিনাল একটা রেট্রো গেমও থাকবে এই কনসোলে তবে সেই ব্যাপারে আর কোনো ডিটেল এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি তবে যারা ড্রিম ক্যাস্ট বা সেগা স্যাটার্নের অপেক্ষা আছেন তাদের জন্য দুঃসংবাদ হাই কস্টের কারণে এখনও পর্যন্ত সেই কনসোল মিনি ভার্সনের কথা এখনও চিন্তা করছে না সেগা স্পিকিং অফ সেগা অ্যান্ড সনিক সম্প্রতি কোম্পানিটা তাদের আইকনিক ম্যাসকট সনিকের এক নতুন গেমের গেমটা রিলিজ করেছে গেমটার নাম সনিক ফ্রন্টিয়ার্স এবং এটা হতে যাচ্ছে একটা ওপেন ওয়ার্ল্ড অ্যাডভেঞ্চার গেম প্লে ফুটেজ রিলিজ করার পর থেকে গেমটাকে ঘিরে যেই হ্যাশট্যাগ ট্রেন্ড করছে টুইটারে তা হলো হ্যাশট্যাগ 
delay Sonic Frontiers. Nana Karone footage deke akebari shontushto non Sonic er hardcore fan ra. Ebong tara chan game ta release korar age kichu improvement ana hok. Kyo kyo bolchen aro bhalo feedback chaile game ta ekta demo release kora uchit and I think that's a very good idea. Edike obosho fan der kotha shona niye besh bhalo reputation ache already Sonic team er. Jim Carrey obhinito Sonic the movie kotha khela chhe. She movie prothom trailer deke ta niye onek negative somalochona kore Sonic fan ra. এরপরে আবার নতুন করে সনিককে অ্যানিমেট করার কাজে বসে মুভি রিলিজ করার ডেটও পেছায় তার প্রোডাকশন টিম দ্য রেজাল্ট বক্স অফিস হেট অ্যান্ড ভেরি হ্যাপি ফ্যান্স আশা করব আবারও ফ্যানদের কথা শুনবে সেগা অ্যান্ড ফাইনালি আই ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট ডিয়াবলো ইমোর্ট গেমটার ব্যাপারে যারা জানেন না ডানজেন ক্রলার জন্যটাকে এক অর্থে ডিফাইনই করেছিল দি অরিজিনাল ডিয়াবলো রিলিজ ফর পিসিজ ইন নাইনটিন এরপর দুই হাজারে ডিয়াবলো টু এবং দুই হাজার বারোতে ডিয়াবলো থ্রি সবই অনেক জনপ্রিয়তা পায় গেমারদের কাছে তবে দুই হাজার আঠেরোতে যখন গেমটার ডেভেলপার ব্লিজার্ড এন্টারটেনমেন্ট অ্যানাউন্স করে যে পরের টাইটেল ডিয়াবলো এ মোর্টাল রিলিজ করা হবে শুধুমাত্র মোবাইলে ফ্যানদের রিয়াকশন একটু অন্যরকম ছিল সোশ্যাল মিডিয়াতে এই গেমের রিসেপশন এতই বাজে ছিল যে ব্লেজার্ড এন্টারটেনমেন্ট ভিডিওটার কমেন্ট করা ডিসেবল করে দেয় যাই হোক এরপরে অবশ্য ডিসিশন নেওয়া হয় যে গেমটা প্রথমে অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস এ রিয়েলাইজ করা হলেও ইভেন্টুয়ালি পিসিতেও রিলিজ করা হবে গেমটা সেই গেমের মোবাইল ভার্সন অবশেষে এসেছে আমাদের হাতে গুড নিউজ ইটস ফ্রি টু প্লে ব্যাড নিউজ ইটস ফ্রি টু প্লে গেমটার ফুল রিভিউ আমরা দিব খুব শিগগিরই কিন্তু এর মধ্যেই ফ্যানরা অসন্তুষ্ট গেমটাকে নিয়ে এবং তার খুব ভালো একটা কারণ আছে অ্যাজ গেমার্স দের ইজ নাথিং মোর অ্যাগ্রেভেটিং দ্যান দ্য গ্রিড অফ বিগ কর্পোরেশনস যেসব গেম আমরা ফ্রিতে পাই বিশেষ করে মোবাইলে তাদের টাকা কামানোর প্রধান উপায় হচ্ছে হয় অ্যাড না হয় ইন গেম পারচেস বা গেমের ভিতরেও যাবতীয় জিনিস অ্যাকচুয়াল টাকা দিয়ে বিক্রি করে এইসব ইন গেম পারচেস যখন শুধুমাত্র কসমেটিক আইটেমের উপরে হয় তখন আমরা গেমেরা মোটামুটি খুশি থাকি যখন গেমটা ভালোভাবে খেলতে আমাদের টাকা খরচ করতে হয় ডিফিকাল্ট একটা বসকে মারতে ধরেন বিশেষ কোনো একটা ওয়েপেন দরকার তখন গেমটা হয়ে যায় পে টু উইন অ্যান্ড উই ডোন্ট লাইক দ্যাট কিন্তু সবচাইতে বেশি আপত্তিকর লুট বক্সেস সেগুলো আপনি আসল টাকা দিয়ে কেনার পর ভেতর থেকে কিছু জিনিস পাবেন কিন্তু সেগুলো কি জিনিস তার উপরে আপনার কোনোই হাত নেই অর্থাৎ পে টু উইনও না এটা গ্যামলিং ছাড়া আর কোনো কিছুই না ওয়েল গেস ওয়াট সেই জিনিসটাই ব্লিজার্ট করেছে ডিয়াবলো ইমোর্টালে গেমটার সবচাইতে ভালো ওয়েপেনগুলো আপগ্রেড করতে আপনার ফাইভ স্টার জেম লাগবে যা লুট বক্স কিনলে পেতেও পারেন নাও পেতে পারেন কিন্তু পুরোপুরি আপগ্রেড করতে বেশ কয়েকটা জেম লাগবে অর্থাৎ অনেক অনেক লুট বক্স কিনতে হবে নিউজিল্যান্ডের এক প্লেয়ার এই পর্যন্ত চার হাজার ডলার খরচ করেছেন এই লুট বক্সের উপর এখন পর্যন্ত একটা ফাইভ স্টার জেমও পাননি তিনি ইনফ্যাক্ট জেমগুলোকে পুরো র্যাঙ্ক টেন পর্যন্ত নিয়ে যেতে চল্লিশ হাজার ডলারের মতন খরচ করতে হবে আপনার এবং একটা ক্যারেক্টারকে ম্যাক্সিমাম স্ট্যাট পর্যন্ত নিয়ে যেতে দাঁড়িয়ে থাকলে মেবি টেক এ সিট এক লাখ দশ হাজার ডলার ইয়েস ফ্রি টু প্লে ইটস টাইম ফর আ শর্ট কমার্শিয়াল ব্রেক ব্রেকের পর মুভের রিভিউ অফ রিউকো সাথে থাকুন ওয়েলকাম ব্যাক টু লেটস প্লে আমি মৌসুমি মৌ এক এক সময় কিছু কিছু ভিডিও গেম আসে যেগুলো এত অন্যরকম হয় বা এতটা জনপ্রিয় হয় যে এর পরে অন্যান্য সব গেম সেগুলোর সাথে তুলনা করতে থাকে ফ্যানরা যেমন ডার্ক সোলস আর পি জি অ্যাকশন হ্যাক অ্যান্ড স্ল্যাশ এই গেম সিরিজ বাদ বাকি গেমের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন তাই এখন কঠিন কোনো গেম খেলেই সাথে সাথে ডার্ক সোলসের সাথে তুলনা চলেই আসে যেসব গেমে এই সিরিজের গেম প্লের সাথে মিল আছে সেগুলোকে সোলস লাইক গেম বলা হয় আবার কিছু কিছু গেম আছে যেগুলো পুরোপুরি ইনফ্লুয়েন্সই নেয় এই গেমগুলোর থেকে সেরকম একটা গেম দেখাতে যাচ্ছে আজ গেমটার নাম রিউকো প্রথমে যে জিনিসটা আমার আকর্ষণ কেড়েছে তা হচ্ছে এই গেমটার আইকন চোখে রুমাল বাঁধা এই সামুরাই মেটার স্টোরি জানতে ইচ্ছা করে আমার প্রথম স্ক্রিনে ম্যাঙ্গা স্টাইলের কিছু শটে দেখানো হয় যে রিউকো গ্রামকে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে বাঁচাতে তার গ্র্যান্ডফাদারকে খুঁজছে ইট হ্যাজ বিন ফিফটিন ইয়ার্স এন্ড দ্য হোল ভিলেজ ইজ স্টিল ওয়েটিং ফর হিজ রিটার্ন আই ক্যান সিট হিয়ার এন্ড ওয়েট ফর হিম টু রিটার্ন এনি লঙ্গার এরপর ডাইরেক্ট গেম এ যারা সেকিউরো শ্যাডোস ডাই টুয়াইস খেলেছেন সেই গেমটার সাথে অনেক মিল পাবেন রিউকোতে 
কন্ট্রোলস অনেকে ফ্যামিলিয়ার স্ক্রিনের বাম দিকে থাম্পস্টিকের মতো সামনে পেছনে ডানে বামে যেতে পারবেন অন্য যে কোনো জায়গায় ধরে ডানে বামে আঙুল টানলে সেই অনুযায়ী ক্যামেরা ঘুরবে ফাইনালি স্ক্রিনের ডান দিকে নিচে অন্যান্য কিছু বাটন আছে সবচাইতে বড় দুই বাটন একটাতে তলোয়ারের ছবি যা দিয়ে অফকোর্স আপনি অ্যাটাক করবেন অন্যটা ইভেন্ট যা কোনো ডিরেকশান ধরে চাপ দিলে সাথে সাথে সেদিকে খুব দ্রুত মুভ করবে রিওকো এ সময় এনিমিদের কোনো অ্যাটাক স্পর্শ করবে না ইউকোকে এনিমিদের অ্যাটাক ল্যান্ড করার ঠিক আগে যদি এই বাটনটা চাপ দেন তাহলে সেই অ্যাটাক এড়িয়ে সাথে সাথে তার কাউন্টার করবে ইউকো আরও আছে একটা স্পেশাল অ্যাটাক যেটা সাধারণ অ্যাটাকের চেয়ে বেশি ড্যামেজ করে এনিমিদের এবং এগুলো ব্লক করা যায় না বাকি দুই বাটন আপনার আইটেমের জন্য একটাতে বন্দুকের গুলি বা সুরিকেন রাখার জন্য চাপ দিলে তা দিয়ে অ্যাটাক করবে রিওকো অন্যটাই কনজিউমেবল ঝুলি থেকে এখানে কোন কনজিউমেবল রাখবেন তা নির্ধারণ করতে পারবেন আপনি কোনোটাই রিওকো হেলথ ফিরে পায় কোনোটাই সে কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায় কোনোটাই তার অ্যাটাক পাওয়ার বেড়ে যায় ইত্যাদি গেমটার কন্ট্রোলস খুবই ভালো এবং ফ্লুইড এবং তা হতেই হতো কারণ শুরু থেকেই বুঝতে পারছিলাম কতটা কঠিন হতে পারে রিওকোর অ্যাডভেঞ্চার এক এক স্টেজে জায়গায় জায়গায় সেফ পয়েন্ট বা চেক পয়েন্ট নেই ঠিক সেকিউরের মতো কিছু জায়গায় গেলে একটা শ্রাইন পাবেন যেগুলো অ্যাক্টিভেট করলে অনেকগুলো অপশান মিলবে প্রথমত রেস্ট করতে পারবেন তাতে গেমটা এখানে সেভ হবে এবং আপনার লাইফ মানা ইত্যাদি সব আবার ফুল হয়ে যাবে কিন্তু সেই সাথে যেসব এনিমি আপনি মেরে এসেছেন এই পর্যন্ত তারা আবার সেখানে ফেরত চলে আসবে এছাড়া আপনি একটা শ্রাইন থেকে আরেকটা শ্রাইনে ফাস্ট ট্রাভেল করতে পারবেন এবং ফাইনালি রিওকোর অ্যাবিলিটি আপগ্রেড করতে পারবেন গেমটা বিট করতে আসলে সারাক্ষণ এই জিনিসটাই মাথায় রাখতে হবে কত তাড়াতাড়ি আপনি রিওকোকে লেভেল আপ করাতে পারছেন এবং তারপরে কোন এবিলিটিতে সেই এবিলিটি পয়েন্ট ঢালছেন এগুলো পুরোপুরি আপনার ওপর কাজেই নিজের প্লে স্টাইল অনুযায়ী পয়েন্টগুলো ঢালে পরের আরও কঠিন এনিমি বা স্টেজ পার করতে পারবেন গেমটার সাউন্ড এফেক্টস এবং মিউজিক বেশ ভালো ট্রেডিশনাল জ্যাপানিজ ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করে বানানো হয়েছে এক একটা স্টেজের সাউন্ডট্র্যাক এনিমি আপনাকে দেখে ফেললে মিউজিক আরও এক্সাইটিং হয়ে যাবে এনিমিদের পেছন থেকে কোনো স্পেশাল মুভ দিয়ে মারলে তার সেই সাউন্ড এফেক্টটাও অনেক স্যাটিসফাইং সমস্যা হচ্ছে ভিজুয়ালসে হ্যাঁ সব কিছু অনেক স্মুথ এবং লেভেল ডিজাইনও বেশ ভালো কিন্তু সব স্টেজে অনেক ফাঁকা ফাঁকা ইন্টারেস্টিং কোনো কিছুর দিকে যে আপনি খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকবেন সেরকম কিছুই নেই বলতে গেলে অতএব এই গেমটা পুরোপুরি চালাচ্ছে দ্য কম্ব্যাট মেকানিক্স সেটা আসলেই ভালো একেবারে শুরু থেকে সব এনিমি ভালো রকম ড্যামেজ করতে পারবে রিওকোকে কাজেই একটু পরপর সে মরতেই পারে আপনার প্লে থ্রুতে মরলে যা পয়েন্ট গোল্ড ইত্যাদি আপনি কালেক্ট করে এসেছেন সবই হারাবেন আবার সেই জায়গায় গিয়ে আবার সেগুলো কালেক্ট করতে পারবেন ঠিকই কিন্তু তা করার আগে যদি আবার মরে যান পারমানেন্টলি হারাবেন জিনিসগুলো সেই কারণে যখন কঠিন একটা এরিয়া পার করবেন বা কঠিন একটা এনিমিকে মারবেন তার থেকে স্যাটিসফ্যাকশন আসে সোলস লাইক গেম মানে অফকোর্স স্টেজের শেষে বস আছে এই গেমটার বস ডিজাইনও বেশ ভালো এনিমিগুলো কারা এবং কয়জন বাকি আছে সেও আপনি দেখে নিতে পারবেন এই ফেথ থ্রি থেকে আপনার কি করতে হবে এবং তা করতে কোথায় যেতে হবে তা বুঝতে হেল্প করবে বাম দিকে লেখা এই কোয়েস্ট অবজেক্টিভগুলো এবং পজ স্ক্রিন থেকে একটা ম্যাপও দেখে নিতে পারবেন সমস্যাটা হলো সেই ম্যাপ দেখে আমি অন্তত কিছুই বুঝতে পারছিলাম না আমি যখন মোবাইলে কোনো গেম খেলি সাধারণত খুব কমপ্লিকেটেড বা কঠিন বেশি কিছু গেম মেকানিক এক্সপেক্ট করি না তা থেকে কঠিন গেম হলে ভালো লাগে কিন্তু সেই কঠিন হওয়াটা কিছু কিছু জিনিসের ভেতরে সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত যদি শুধু কমব্যাট কঠিন হতো এই গেমটা খুবই ভালো লাগতো আমার কিন্তু ন্যাভিগেশনও কঠিন এবং কোয়েস্ট অবজেক্টিভও কঠিন হওয়াতে গেমটা খেলতে খেলতে হাঁপিয়ে যাচ্ছিলাম আমি যেই চ্যালেঞ্জ দিয়েছে আমাকে গেমটা তা ডিল করার ক্যাপেবিলিটি নাই আমার আপনার থাকলে রিওকো এখনই ডাউনলোড করে খেলতে পারেন আপনার অ্যান্ড্রয়েড এবং অ্যাপল ডিভাইসে সময় হয়ে গেছে শেষ কমার্শিয়াল ব্রেকটা নেবার ব্রেকের পর আওয়ার রিভিউ অফ হাউস অফ অ্যাশন সাথেই থাকুন ওয়েলকাম ব্যাক টু লেটস প্লে ফর দ্য লাস্ট টু উইকস আমার সুপার ম্যাসিভ গেমস এর দ্য ডার্ক পিকচার্স অ্যান্থোলজি রিভিউ করছি সিরিজ স্টার রিলিজ হওয়ার প্রথম গেম দ্য ম্যান অফ মেডান আমার বেশ ভালো লেগেছিল সেকেন্ড টাইটেল লেটল হোপ সত্যি বলতে এই বছরে আমার খেলা সবচেয়ে ভালো গেমগুলোর একটা কাজেই এই অ্যান্থোলজির ফাইনাল গেম দ্য ডেভেল ইন মি রিলিজ হবার আগে সিরিজের থার্ড ইনস্টলমেন্টটা খেলার জন্য অনেকই আগ্রহ ছিল আমার Game to Camon. Well, let's find out and let's play The House of Fashions. 
শুরুতেই আলাদা করে একটা জিনিস আমার একটু অবাক লেগেছে তা হচ্ছে গেমটাতে এই সিরিজে প্রথমবারের মতো একটা ডিফিকাল্টি সেটিং আছে এই অপশনটা দিলে আমি সবসময় নর্মাল অর্থাৎ মাঝখানের সেটিংটা নেই কিন্তু ইন হাইনসাইট হয়তো ইজি সেটিংটা নেওয়া উচিত ছিল আমার নট বিকজ দ্য গেম ইজ ডিফিকাল্ট ইটস নট কিন্তু হার্ড সেটিংটা যে জিনিসটা হার্ড করে তোলে তা হলো কুইক টাইম ইভেন্ট ম্যান অফ ম্যাডারে এই জিনিসটা ভালো লাগেনি আমার কারণ হঠাৎ করেই কোনো ওয়ার্নিং ছাড়া আপনাকে একটা র্যান্ডম বাটন ইনপুট করতে বলা হবে আপনি সময় মতো তা না করতে পারলে বা ভুল বাটন চাপ দিলে আপনার ক্যারেক্টারের খারাপ কিছু হয়ে যেতে পারে কাজেই কফি খেতে খেতে গেমটা খেলতে বসলে ব্যাড লাক লিটল হোপে কুইক টাইম ইভেন্টের আগে আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে স্ক্রিনে যে সেরকমটা হতে যাচ্ছে এবং শুধুমাত্র একটা বাটন ইনপুট দিয়েই সেগুলো করতে পারবেন আপনি এই গেমে ইজি মোড লিটল হোপের মতো হার্ড মোড ম্যান অফ মেডানের মতো গেমটা শুরু হয় টু থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি ওয়ান বিসিতে আকেরিয়ান এম্পায়ারের যুদ্ধ চলছে সুমেরিয়ানদের সাথে তাদের রাজধানী আক্কাদে কোনো এক অশুভ শক্তি ভর করছে এবং তা থেকে বাঁচতে আকেরিয়ান রাজা অর্ডার করেছে সুমেরিয়ানদের স্যাক্রিফাইস তাদের মন্দিরে সেসব স্যাক্রিফাইসের সময় একটা সোলার এক্লিপস হয় এবং তারপরেই দেখা যায় রাজাসহ টেম্পলের সবাই মারা গেছে হাতে যখন প্রথম কন্ট্রোল আসে তখন গেমের আরও কিছু ইম্প্রুভমেন্ট দেখতে পাই ক্যারেক্টারের মুভমেন্ট নিয়ে আগের গেমগুলোতে একটা কমপ্লেন ছিল আমার তা হচ্ছে তাদের মুভ করতে গেলে মনে হতো তারা কীরকম ভেসে ভেসে যাচ্ছে ঠিক যেদিকে যেতে চাই সাথে সাথেই ঠিক সেদিকে যেত না তারা এই গেমে ক্যারেক্টার কন্ট্রোলস আরও অনেক ক্রিস্প সেকেন্ড জিনিস যেটা নিয়ে আগে বড় কমপ্লেন ছিল আমার যা এখানে অ্যাড্রেস করা হয়েছে তা হচ্ছে ম্যাচ দ্য বিট গেম প্লে আপনার খুব সামনে দিয়ে যখন কোনো একটা এনেমি যেতে থাকে আপনার ক্যারেক্টারের হার্ট বিট বেড়ে যাবে এবং তা স্ক্রিনে দেখানো হবে সেই বিটের সাথে সাথে আপনার বাটন ইনপুট করতে হবে ঠিক টাইমে দিলে নো প্রবলেম অল ইজ ওয়েল ভুল করলে খারাপ কিছু হতে পারে আগের গেমগুলো এই সময় ব্যাকগ্রাউন্ডে স্টোরি চলতে থাকত কিন্তু বিট ম্যাচ করতে গেলে তা দেখতে পারতাম না এই গেমে এই সব সময় শুধু আপনার ক্যারেক্টারের ভয়ার্ত চেহারাই দেখানো হবে এরপর আমরা এই সিরিজের কনস্ট্যান্ট দ্য কিউরেটারকে আবার দেখি সে আবারও আমাদেরকে জানায় আমরা তাকে একটা গল্প লিখতে সাহায্য করছি আমাদের ডিসিশন অনুযায়ী গল্প চলবে এবং শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ হবে কে কে বেঁচে ফিরবে আর কে মারা যাবে আগের গেমগুলোর মতো হাউস অফ অ্যাশেজেও আমরা পাঁচজন ক্যারেক্টারকে কন্ট্রোল করব এক একজনকে এক এক সময় ক্যারেক্টারগুলো হচ্ছে জেইসন কলচেক একজন ইউএস মেরিন লেফটেন্যান্ট কর্নেল এরিক কিং তার ওয়াইফ সিআইএ ফিল্ড অফিসার রেইচেল কিং তার লভার নিক কে এবং ফাইনালি একজন ইরাকি সোলজার সেলিম ওসমান সময়টা দুই হাজার তিন সেকেন্ড গালফ ওয়ার মাত্র শেষ হয়েছে এখন তাদের কাজ সাদ্দামের কেমিক্যাল ওয়েপন খুঁজে বের করা সেরকম এক ওয়েপন স্টোরেজের লোকেশন খুঁজে পেয়েছে নিক এক বছর পর তার ওয়াইফ রেইচেলের টিম লিড করতে আবার ফেরত এসেছে সে সেলিমকে তার কমান্ডিং অফিসার জানায় যে আমেরিকান সোলজাররা আসছে এবং যুদ্ধ তো শেষ হয়নি বরং মাত্র শুরু হয়েছে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা মানতে হয় সেলিমকে এখানে আরেকটা ব্যাপারে গেমটাকে বাহবা দিব আমি তা হচ্ছে ক্যারেক্টারগুলোর সবার ভয়েস অ্যাক্টিং স্ক্রিপ্টিং সবই অনেক ভালো বিশেষত সেলিমের আরব বা মুসলমান ক্যারেক্টারদের গেমে দেখলে তারা বেশিরভাগ সময় টেরারিস্ট বা অন্য কোনো রকমের ভিলেন হয় এবং তাদের কথাবার্তায় একটু অ্যাকসেন্ট ছাড়া অন্য কোনোভাবে বোঝা যায় না যে তারা আরবি এখানে সেলিম ইজ এ নাইস গাই এবং তার অনেক ডায়লগই আরবিতে ইউএস মেরিন টিমের সাথে গোলাগুলি চলতে থাকলে হঠাৎ এক ভূমিকম্প হয় মাটিতে বিশাল গর্ত হলে তাতে পড়ে যায় সেলিম এবং বেশ কিছু আমেরিকান সোলজার আগের গেমগুলোর মতন আবার যেই হিস্টোরিক্যাল রেফারেন্স আনা হয়েছে এই গেমটাতে অফকোর্স তা হচ্ছে সেই একেরিয়ান এম্পায়ার অনুমান করা হয় ইরাকের আশেপাশে ছিল সেই এম্পায়ার এবং তার রাজধানী আক্কাদ অনুমান বলছি এই কারণে যে সেই সময়কার অনেক আর্টিফ্যাক্ট খুঁজে পাওয়া গেলেও সেই রাজধানী আজ পর্যন্ত কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়নি বুঝতেই পারছেন ঘটনা কোন দিকে যাচ্ছে নিজেদের সেই গর্তে আবার ঠিকভাবে অর্গানাইজ করতে করতে ইউএস মেরিন টিমের কেউ কেউ অদ্ভুতভাবে মারা যায় আওয়াজ শুনে শেড দেখে এবং মাঝে মাঝে কিছু হাত পা দেখে মনে হয় তাদেরকে অদ্ভুত কোনো প্রাণী স্বীকার করছে তারা কিছুটা মানুষ কিছুটা বাদুর 
হরর জনার প্রেজেন্টেশন কিছু কিছু বিশেষ জিনিস টানে যেমন জাম্প স্কেয়ার স্কেরি মিউজিক মনস্টার ডিজাইন ইত্যাদি এই গেমটাতে সেগুলো ছাড়াও আরেকটা জিনিস ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে ক্লস্ট্রোফোবিয়া অর্থাৎ খুব ছোট কোনো একটা জায়গায় দম বন্ধ হয়ে আসার অনুভূতি সেটা যখন কাজ করে তখন একটু আনইজি লাগে কিন্তু যখন কাজ করে না তখন ওয়েল এই ছোট্ট টানেলে আটকে যাবার পর আগের একটা সেফ পয়েন্টে আবার নতুন করে লোড করতে হয় আমার অন্য কোনো প্লট পয়েন্ট বলতে গেলে স্পয়লার টেরিটারিতে চলে যাব আমরা কাজেই এখন শুধুমাত্র গেমটা নিয়ে কথা বলি প্রথমত গেমটাকে নিয়ে আসলে একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়েছি আমি ডোন্ট গেট মি রং ইটস এ গুড গেম সমস্যাটা হচ্ছে প্রথমত এটাকে আসলে ঠিক হরর বলা যায় না দিস ইজ মোর অফ আ স্লাইট স্কেয়ারি সাই ফাই খুব বেশি জাম্প স্কেয়ারও নেই গেমটাতে যেগুলো আছে একটা খুব একটা বেশি স্কেয়ারিও না সেই সাথে গুহার ভেতরে পুরো স্টোরিটা চললেও লাইট এবং ডার্ক নিয়ে আগের গেমগুলোতে যে অ্যাটমসফেরিক টেনশন তৈরি করতে পেরেছিল সুপার ম্যাসিভ গেমস এটাতে তা একেবারে পারেনি তার উপরে গেমের মিস্ট্রিটা একেবারে শুরু থেকেই নষ্ট করে ফেলেছিল তার স্টোরি ম্যান অফ মেডান এবং লিটল হোপের শেষ পর্যন্ত বোঝা যায়নি আসলে কি কি ঘটছে এটাতে একেবারে শুরুর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে হ্যাঁ এই বিশাল কেভে অন্যরকম কিছু বাদুরের মতো জন্তু আছে এবং তারা মানুষদের পেলেই মারছে কি ক্রিচার কেন ক্রিচার সবই রিভিল করা হয় গেমের শেষে কিন্তু সত্যি বলতে তা অতটা স্যাটিসফাইং ছিল না আমার কাছে অন্য গেমগুলোর মতনই হাউস অফ অ্যাশেজেও আপনার চয়েস অনুযায়ী স্টোরি চলবে এবং ইন্টারাকশনের উপর নির্ভর করবে কার সাথে কোন ক্যারেক্টারের রিলেশনশিপ কি যেমন উপরে যখন গোলাগুলি চলছে জেসনের চয়েস ছিল এই ফার্মারকে সে কি ছেড়ে দেবে নাকি গুলি করে মেরে ফেলবে তাকে যদি আমি মেরে ফেলতাম তাহলে পেছনে দেখতে থাকা সেলিম পরে ফ্রেন্ডলি হতো না জেসনের সাথে আমি মারিনি তাই গেমটা ভালো ইনিংটাই পেয়েছিলাম ইন্টারপার্সোনাল ড্রামা বলতে রেচেল কিং লাভ লাইফ কাবাবের হাড্ডি কি তার স্বামী এরেক না কি না নেক তা অফকোর্স ডিপেন্ড করবে আপনি কোন চয়েসগুলো নেন তার উপর কিন্তু সত্যি বলতে তার ঠিকঠাক করতে বিন্দু মাত্র ইন্টারেস্টেড ছিলাম না আমি তারা ইভেন্টচুয়ালি সবাই মরলেও খুব একটা আফসোস হতো না আমার অন্য গেমগুলোর মতো এখানেও কিছু ডার্ক পিকচার দেখে নিতে পারবেন আপনি এবং সেগুলোর কিছু ধারণা দিবে আপনাকে সামনে কি কি সম্ভাবনা আছে তা নিয়ে এগুলো বেশ মজার কারণ কিছু কিছু জিনিস দেখে আমার ঠিক সেগুলোই করতে ইচ্ছা করছিল যেমন ওয়াইফ রেচেলকে খাদে পড়ে যেতে দিব নাকি দিব না এরিককে নিয়ে এর আগে একটা ছবিতে দেখেছিলাম যে এখানে এরিক মারা যেতে পারে এবং তা দেখতে চাচ্ছিলাম আমি কিন্তু দড়িটা না কাটায় রেচেল পড়ে গেল ঠিকই এরিক আর মরল না মাই ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট ওয়াজ ইমমেজারেবল অ্যান্ড মাই ডে ওয়াজ রুয়েন্ড শুধুমাত্র সেলিম ছাড়া অন্য সবাই মরে গেলেও তা নিয়ে বিন্দুর মাত্র আফসোস হতো না সবাইকেই বাঁচানোর পরে সেকেন্ড প্লে থ্রুতে আবার ফেরত গিয়ে সবাইকে মারলাম এবং কিছু কিছু মরার সিন অ্যাকচুয়ালি বেশ ভালোই লাগলো ইনফ্যাক্ট এটা হচ্ছে এই গেমের বেস্ট ফিচার অল্টারনেট এন্ডিংগুলো আসলেই দেখতে ইচ্ছা করে সো আলটিমেটলি গেমটাকে নিয়ে কী বলবো আমি আগেন ইটস নট আ ব্যাড গেম কিন্তু প্রথম দুটা খেলার পর আমার এক্সপেকটেশন আরও অনেকখানি বেশি ছিল এই গেমটার থেকে গ্রাফিক্স আগেগুলোর চেয়ে ভালো হয়তো কিন্তু লিটল হোপ ওয়াজ ওয়ান অফ মাই ফেভারেট গেমস আই প্লেড দিস ইয়ার হাউস অফ অ্যাশেজের কথা আমি খুব বেশি দিন মনেও রাখবো না রেকমেন্ড করবো ঠিকই কিন্তু সাজেস্ট করব আপনারা প্রথমেই এটা খেলে ফেলেন তারপরে ম্যান অফ মেডান এবং সবার শেষে লিটল হোপ তাহলে এক একটা গেম আগেরটার চেয়েও ভালো লাগবে আশা করবো ডার্ক পিকচার্স অ্যান্থোলজি সিজন ওয়ান ফিনালে দ্য ডেভেল ইন মি আরও ভালো হবে অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য এন্ড অফ দ্য শো প্রতি সপ্তাহে আমরা গেমিং নিউজ এবং রিভিউ নিয়ে হাজির হবো আপনাদের টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের ফেসবুক পেজের সাথে কানেক্টেড থাকবেন আমাদের ইউটিউব পেজে সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার discussion in the comments corbin thank you so much for watching we will see you the next time and until then keep playing for more updates subscribe to our youtube channel and click on the bell icon follow us on facebook and instagram don't forget to like comment and share visit tsports.com